তো এইভাবে যদি আপনি আর্দ্রতার মেশিনটি বসান তাহলে আর্দ্রতা যেরকম ভালোভাবে সার্ভ করবে তেমনি আর্দ্রতার মেশিনটি কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে থাকবে না এখন আপনি যত পানি দিবেন তত দেখবেন এইটি বেশি উপরের দিকে উঠবে এটি না ডুবে যাবে না পানির উপরে শুকনো অবস্থায় থাকবে যেখানে আমরা রাখতে চাই সেখানে থাকবে চলুন এটি কিভাবে বানায় একটু দেখিয়ে দিই কম খরচে এবং খুব সহজে আপনি বানাতে পারবেন চলুন পুরোটার সময় জুড়ে সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ শরীয়তপুর পাখি হাউজের পক্ষ থেকে আমি এম রাইহান শাওন আপনাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন বন্ধুরা ইনকিবিটরের ডিম ফোটার প্রধান দুটি শর্ত হলো তাপ এবং আর্দ্রতার সঠিক প্রয়োগ তো আর্দ্রতার সঠিক প্রয়োগ ও সঠিক নিয়ম হলো ডিমের সাইজ অনুযায়ী সপ্তাহ বেঁধে সঠিক আর্দ্রতা মেনটেন করা যেমন মনে করুন মুরগির ডিমের যে সাইজ তাতে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন তো এতে প্রথম সপ্তাহে আপনার আর্দ্রতা রাখতে হয় পঞ্চান্ন পার্সেন্ট দ্বিতীয় সপ্তাহে ষাট পার্সেন্ট এবং শেষের সপ্তাহে বিশেষ করে শেষের চার দিন আর্দ্রতা সত্তর থেকে পঁচাত্তর পার্সেন্ট থাকলে ভালো হয় তাতে মুরগির ডিমের হ্যাসিং রেটটা ইনশাল্লাহ ভালো আসবে তো মেশিনের যা আর্দ্রতা প্রয়োজন যা আপনি কন্ট্রোলারে সেট করে দিলেন তো কন্ট্রোলার তো আর্দ্রতা কন্ট্রোল করবে অর্থাৎ যা সেট করে দেয়া আছে আর কন্ট্রোলার সেই অনুযায়ী আর্দ্রতা মেশিন মেশিনটি চালিয়ে রাখবে অর্থাৎ আপনি শার্ট সেট করে দিয়েছেন তো শার্ট যখন আসবে কন্ট্রোলার এই হিউমানিটি ফায়ারের লাইনটা অফ করে দিবে আবার যখন সাইডের সাইড থেকে কমে যাবে তখন কন্ট্রোলার এই হিউমানিটি ফায়ারের যে লাইনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর্দ্রতা তৈরি হচ্ছে তো এই লাইনটি কন্ট্রোলার আবার বিচ্ছিন্ন করে দিবে তো কন্ট্রোলারের থেকে আমরা যত চাই সেটা কন্ট্রোলার ঠিকই কন্ট্রোল করবে তো সমস্যা হলো আর্দ্রতা উৎপন্ন উৎপাদনকারী যে মেশিনটা অর্থাৎ আর্দ্রতা যে মেশিনটি তৈরি করে কন্ট্রোলার তো উপরে কন্ট্রোল করলো তো নিচে আর্দ্রতা তৈরি করে যে মেশিনটা সেটাকে অনেকে হিউমিডিটি ফায়ার বলে অনেকে হিউমিডিটি ফক বলে তো অর্থাৎ মূল কথা আর্দ্রতা উৎপাদনকারী যে মেশিনটি সেটি মাঝে মাঝে বিকল হয় মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে যায় এটি একটা সমস্যা এতে ডিম নিয়ে অনেক সময় সমস্যা পড়তে হয় যেমন ধরেন আপনি একটা মেশিনে পাঁচশো ডিম বসিয়েছেন তো হঠাৎ করে যদি আপনার আর্দ্রতার উৎপন্নকারী যে মেশিনটি সেটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার তাৎক্ষণিক একটা আর্দ্রতা হিউমিডিটি কন্ট্রোলার জোগাড় করতে হয় এটি একটি ঝামেলা আর যদি বাসায় রিজার্ভ থাকে তাহলে কোনো কথা নেই এটি চেঞ্জ করে ওইটি লাগিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু না থাকলে আপনাকে তিন চার দিনের একটি মামলায় পড়তে হবে অর্থাৎ তিন চার দিনে অনেক সময় লেগে যেতে পারে আপনাকে একটি হিউমিডিটি ফায়ার জোগাড় করতে তো তখন এতগুলা ডিম নেওয়া কিন্তু একটা বিপদের আশঙ্কা থাকে বিশেষ করে শীতকালে যখন বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ অনেক কম থাকে সেখানে তো আর্দ্রতা উঠানোটা কঠিন হয়ে যায় মেশিন থাকার পরও কঠিন হয়ে যায় সেখানে যদি হঠাৎ করে আর্দ্রতা মেশিনটি বিকল হয় তাহলে কিন্তু বড় ধরনের একটি বিপদে পড়তে হয় অনেকগুলো ডিম নিয়ে দ্বিতীয়ত বারবার যদি এই হিউমিডিটি ফায়ারটি ফায়ারটি কেটে যায় তাহলে কিন্তু বারবার আপনাকে পয়সা খরচ করতে হয় এটিও একটি ঝামেলা বারবার একটা পার্সের পিছনে পয়সা খরচ করা একটু কষ্টদায় হবে এটি তো স্বাভাবিক তবে দুঃখের দুঃখের বিষয় হলো যে এই হিউমিডিটি ফায়ারটি জগতে এখনো এমন পয়দাই হয়নি যে আরও দুশো টাকা বেশি আরও একটা ভালো আছে যেটা সহজে কাটে না ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে সহজে কেটে যাবে না এরকমটা এখনো তৈরি হয়নি যদি হতো তাহলে সেটি আপনাদের হাতে তুলে দিতাম হয়তো পয়সা দুশো টাকা বাড়তো তো যা আছে সেটা নিয়ে আসলে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং আমাদের সেটা নিয়ে চলতে হবে তো সুতরাং সেই পণ্যটি কিভাবে ভালো রাখা যায় সেটি সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনি যদি এখানে সামান্য কৌশল অবলম্বন অবলম্বন করেন তাহলে আপনার হিউমিডিটি ফায়ারটি অনেক দিন ভালো থাকবে আমরা লক্ষ্য করেছি যে মোটামুটি চারটি কারণে এই হিউমিডিটি ফায়ারটি অর্থাৎ হিউমিডিটি ফকটি কেটে যায় তার মধ্যে অন্যতম একটি কারেন্ট কারণ হলো কারেন্টে ভোল্ট যখন আপ ডাউন করে অর্থাৎ কারেন্টের ভোল্টেজ যখন বাড়িয়ে দেয় তখন কিন্তু এই হিউমিডিটি ফায়ারটি সহজেই কেটে যায় তো হিউমিডিটি ফায়ারটি ভিতরে একটি চিপ আছে ছোট্ট একটি মাইক্রো চিপ একে ম্যাগনেটিক চিপ বলে তো সেই চিপটা কিন্তু সহজেই কেটে যায় তো ভোল্টেজ ওঠানামা করলে এটা কেটে যায় দ্বিতীয়ত এটি কাটে পানি পানি শুকিয়ে গেল অর্থাৎ আপনি যেই বাটির মধ্যে এটি ডুবিয়ে রেখেছেন সেটার পানি যখন শুকিয়ে যাবে তখন কিন্তু এটি এক দুই মিনিটের মধ্যেই গরম হয় হিট হয়ে কিন্তু চিপটি কেটে যায় তো সেইভাবে কিন্তু হিউমিডিটি ফায়ার তিন নম্বর আরও একটি কারণে হিউমিডিটি ফায়ারটি কাটে সেটা হলো যে পানির মধ্যে ডুবে থাকতে থাকতে এর উপরে এক ধরনের শেওলা জন্মে এক ধরনের আবরণ সৃষ্টি হয় এবং পানির যে আয়রন সেটা এটার ভিতরে ঢুকে যায় তো সেই কারণে কিন্তু অনেক সময় এই হিউমিডিটি ফায়ারটির ভিতরে ময়লা আবরণ এবং আয়রন জমে ব্লক হয়ে যায় এইভাবে কিন্তু আপনার হিউমিডিটি ফায়ারটি কেটে যেতে পারে 
আর চার নম্বর কারণটি হলো যদি এই হিউমিডিটি ফায়ারের উপর অনেক বেশি পানি দিয়ে দেয় অর্থাৎ অনেকে চার থেকে ছয় আঙ্গুল পরিমাণ চার থেকে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ পানি রাখে তো এতটা পানির চাপেও কিন্তু এটা এটা কেটে যেতে পারে অর্থাৎ পানির এতটা পানির নিচ থেকে যখন ওর এই যে হিউমিডিটিটা তৈরি হইতেছে আদ্রতা তৈরি হইতেছে সেটা ঠেলে বের করতে ওর উপরে যে প্রেশারটা পড়ে ওর ছোট্ট চিপটার উপরে যে প্রেশারটা পড়ে সেই প্রেশারটা কিন্তু ও নিতে পারে না তো এইভাবে দীর্ঘ দীর্ঘদিন যখন ওকে কষ্ট করতে হয় এক মাস দুই মাস তখন কিন্তু এই চাপটা নিতে পারে না অর্থাৎ এত পানি ঠেলে আদ্রতা যে বাইরে বের করে আনবে সেই ক্ষমতা ওর থাকে না তো সুতরাং ও এক সময় কেটে যেতে বাধ্য হয় তো সুতরাং এটি রাখার একটি নিয়ম আছে চলুন বলে দিব তো প্রধানত এই চারটি কারণে হিউমিডিটি ফায়ারটি দ্রুত নষ্ট হয় এই চারটি কারণ এড়িয়ে চলতে পারলে অবশ্যই আপনার হিউমিডিটি ফায়ারটি অনেক ভালো থাকবে তো বন্ধুরা এই চারটি সমস্যা থেকে আপনি সহজেই আপনি সমাধানটা এর পরিত্রাণের পরিত্রাণের যে পথ সেটি আপনি করে নিতে পারেন যদি আপনার আয়রন জনিত সমস্যা হয় বা ময়লা জনিত শেওলা জনিত জনিত সমস্যা হয় তাহলে মাঝে মাঝে এটিকে পানি থেকে টু তুলে বা জাস্ট এইভাবে একটু পরিষ্কার করে দিবেন চতুর্দিকটা ভালো করে পরিষ্কার করে দিয়ে একটু ঝাঁকি দিবেন তাহলে ভিতরে যে ময়লাটা জম জমলো সেটি কিন্তু বেরিয়ে যাবে তো এভাবে যদি প্রতি সপ্তাহে একবার করেন তাহলে আয়রন জনিত সমস্যা অন্তত আপনার হিউমিডিটি ফায়ারটি কাটবে না আর যদি বোল্ট ওঠানামা করে আপনার এলাকায় অনেক বোল্ট ওঠানামা করে তাহলে বোল্ট স্টাবিলাইজার নামের এক ধরনের একটা ডিভাইস আছে আপনার আশেপাশেই পাবেন সেই ডিভাইসটি লাগিয়ে নিলে কিন্তু আপনার ঘরের সহ এবং আপনার ইনকিউবেটরের যেই বিদ্যুতের লাইন এখানে আর ভোল্ট ওঠানামা করবে না একরকম বোল্ট থাকবে তো সেক্ষেত্রে বোল্ট যেহেতু ওঠানামা করলো না এবং বোল্টে বাড়ি দিল না তাহলে আপনার এই ভিতরে চিপটি কাটার সম্ভাবনা থাকলো না অন্তত ওই কারণে এই হিউমিডিটি ফায়ারটি কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না আর যেহেতু পানি শুকিয়ে গেলে পানি শুকিয়ে গেলে এটি কেটে যায় সেহেতু আমরা ভিতরে বাটিটা একটু বড় নিব অর্থাৎ ভিটো ইনকিউবেটারের ভিতরে এরকম একটা বড় সাইজের বাটি দিব তাতে আপনি দুটি সুবিধা পাবেন আপনাকে বারবার পানি দিতে হবে না ছোট্ট এক বাটি পানি রোদে শুকাতে যেই সময় লাগে এত বড় এক বাটি পানি শুকাতে নিশ্চয়ই তার থেকে অনেক বেশি সময় লাগবে তো বারবার আপনাকে ডেলি ডেলি পানি দিতে হবে না যেহেতু শীতকালে অনেক বেশি আর্দ্রতা প্রয়োজন হয় অনেক বেশি সময় হিউমিডিটি ফায়ার চলে তো অনেক বেশি পানি শুকায় তো পানির বাটিটা যদি আপনি অনেক বড় নেন তাহলে আপনাকে বারবার পানি দিতে হবে না এই আর্দ্রতা তৈরির কারণে হিউমিডিটি ফায়ার কিছুটা পানি খরচ করবে এতে আর্দ্রতা যেরকম উঠবে পাশাপাশি অন্য যে পানিগুলো মেশিনের যেই তাপ থাকে আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রায় তো এই তাপে কিন্তু বাকি অংশের পানিগুলো কিন্তু একটু একটু শুকায় তো সুতরাং আদ্রতা আদ্রতা আরও দ্রুত ওঠে তো আপনার আদ্রতাও যেরকম দ্রুত উঠবে এবং বারবার আপনাকে ডেলি ডেলি পানি দিতে হবে না এই এই সিস্টেমে আপনার আপনার হিউমিডিটি ফায়ারটি যেহেতু পানি শূন্য অবস্থায় থাকবে না সেহেতু শুকানোর প্রশ্ন আসে না এবং কেটে যাওয়ারও প্রশ্ন আসে না বাকি যেটি থাকে পানির চাপ তো আমরা এরকম একটি সিস্টেম আপনাদের দেখিয়ে দিব যাতে এইটা কখনো পানির এর উপর ইচ্ছা করলে আপনি অনেক বেশি পানি দিতে পারবেন না চলুন একটু দেখি দেখুন পক সিটের সাহায্যে আমরা এরকম একটি সিস্টেম করেছি আপনি এখন যতই পানি দিবেন এটি কিন্তু ভেসে উঠবে দেখলেন ব্যাপক আর্দ্রতার সৃষ্টি করে এবং ভেসে থাকবে চলুন এটি কিভাবে বানায় একটু দেখিয়ে দিই তো এটা বানানোর কৌশলটা খুবই সিম্পল একটা কৌশল চলুন একটু দেখিয়ে দিই দেখুন আমরা পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসারদের একটি দাগ করেছি চতুর্দিকে পাঁচ ইঞ্চি ঠিক মিডলে আমরা একে আরেকটু ডাক কাটবো জাস্ট এইভাবে লাগিয়ে দিবেন এর উপরে আরো একটি খুবই সহজ একটি সিস্টেম চলুন এবার ভাসিয়ে দিই পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসারদের একটি কক্সিট জাস্ট আমরা এটা দিয়ে দিব এখন লাইন দেই তো এইভাবে যদি আপনি আর্দ্রতার মেশিনটি বসান তাহলে আর্দ্রতা যেরকম ভালোভাবে সার্ভ করবে তেমনি আর্দ্রতার মেশিনটি কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে থাকবে না মোটামুটি চার রকমের হিউমিডিটি ফায়ার আপনি বাজারে পাবেন আপনার ইনকিউবেটারের সাইজ এবং বাজেট অনুযায়ী আপনি যে কোনো একটা চয়েস করতে পারেন দেখিয়ে দিই এখানে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু পানিতে ভেসে থাকে চলুন এক নজরে দেখিয়ে দিই এটি এটি বারো ভোল্টে চলে এবং আপনার মোবাইলের যে চার্জার যে কোনো একটি চার্জার দিয়ে এটি চালাতে পারবেন দেখুন আমরা আমাদের যে মোবাইলের চার্জার সেটি দিয়ে সংযোগ দিয়েছি 
এবং এটির আরেকটি সুন্দর বিশেষণ হলো এটি কিন্তু পানিতে ভেসে থাকে এবং ভেসে থেকে আর্দ্রতা তৈরি করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এটা আর্দ্রতার তৈরি করার ক্ষমতা মোটামুটি একটু কম কারণ এইগুলো যারা একশো দুশো ডিম করেন ছোট আকৃতির মেশিন মেশিনে লাগাতে চান তারা এইগুলা একটা ইউজ করলেই পারেন তো এগুলার প্রাইস পরে প্রতি পিস মাত্র চারশো পঞ্চাশ টাকা যদিও এক এক পিস অবশ্য কুরিয়ার করাটা কঠিন ব্যাপার এখানে একটা কোয়ালিটি আছে যেটা এই এই প্যাকেটটি এটা এটাকে বলে কালো কালো হিউমিডিটি ফায়ার যেটা প্লাস্টিকের বডি এগুলার প্রাইস পড়বে মাত্র সাতশো পঞ্চাশ টাকা এরকম সেম প্যাকেটের আরও একটি প্রোডাক্ট আছে যেটি স্টিলের এই প্যাকেটটা আমরা খুলি দেখেন এটা কিন্তু স্টিলের তবে ছোট অ্যাডাপ্টারের স্টিল এটার দাম পড়ে মাত্র আটশো পঞ্চাশ টাকা এটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা বড় অ্যাডাপ্টারের বড় স্টিল এটা বড় স্টেনলেস স্টিল যেটা বড় অ্যাডাপ্টার এগুলার প্রাইস পরে নয়শো পঞ্চাশ টাকা তো আপনি যেটাই চয়েস করেন না কেন আপনি যদি এই চারটি দিক খেয়াল রাখেন তাহলে আপনার হিউমানিটি ফায়ারটি অনেক দিন অনেক দিন ইনশাল্লাহ ভালো থাকবে তো বন্ধুরা হিউমানিটি ফায়ার যেটাই আপনার ইনকিউবেটার ইউজ করেন না কেন আপনি খেয়াল রাখবেন যে এই মাঝখানের যে সিটা পানিটা আমাদের এই আর্দ্রতাটা প্রয়োজন কিন্তু সিটা পানির প্রয়োজন নেই তো সিটা পানিটা যাতে না সিটে পানিটা সেই দিকে একটু খেয়াল রাখবেন এই ক্ষেত্রে আপনি যদি বাটিটা বড় নেন আর এই বৃত্তটা কক্সিডের যে বৃত্ত সেটা যদি একটু বড় নেন তাহলে সিটা পানিটা মাঝখান থেকে উঠবে মাঝখানে এই বাটির মধ্যেই থাকবে চতুর্দিকে আর সরানের ভয় থাকবে না এতে আপনার ডিম পার্সপাতি নষ্ট হওয়ার ভয় থাকবে না সেই দিকটা একটু খেয়াল রাখবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লা